Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Azúcar líquida es peor. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarte una información que acabo de recoger de la ciencia, de la literatura, eh, que explica que ya se pudo demostrar que el azúcar en su forma líquida es mucho peor que el azúcar en su forma sólida, granulada y demás. Voy un momentito a la pizarra para explicarte, fíjate. Eh, a la hora de uno adelgazar, a la hora de uno mantener la figura, a la hora de uno mantener la salud, es importante saber que una de las cosas que más daño hace es el azúcar. Pero ¿Qué pasa?, que todas las azúcares no son iguales. O sea, está el azúcar líquida, que está en su forma licuosa, eh, y está el azúcar ya más sólida, más granulada, que está en alimentos ya con más consistencia. Lo que se descubrió es lo siguiente. Eh, ok, aquí voy a Lo que se descubrió es esto. El cuerpo, para poder eh, engordar, para poder crear grasa, necesita que suba la glucosa. Nada, nada sube la glucosa como el azúcar. Pero hay distintas formas de azúcar. Eh, por ejemplo, hay azúcar, azúcar común y corriente. Eh, se llama realmente sucrosa. Eh, el azúcar esa blanca que te ponen en el restaurante, que se echa así granulada, el nombre correcto es sucrosa. Es un azúcar que es mitad eh, fructosa, mitad sucrosa. ¿eh? Es una mitad, mitad y mitad, ¿no? Eh, ahora, luego viene el azúcar como la que viene de las frutas como la que sacan del maíz, de jarabe de maíz de alta eh, fructosa, que es básicamente toda fructosa. Sigue siendo fructosa porque viene de las frutas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya se descubrió que nada te engorda tan rápido, tan eficientemente y te daña la salud como el azúcar en su forma líquida. Por ejemplo, es azúcar que está oculta porque no, tú no te das cuenta de cuánta cantidad eh, contiene como tal. Por ejemplo, si tú consumes una rebanada de pan, pan regular, una rebanada de pan, esa rebanada de pan va a tener aproximadamente de 8 a 12 gramos de carbohidratos. ¿okay? Eso es lo normal, de 8 a 12. ¿okay? Eh, por ejemplo, nosotros en los centros Natural Slim tratamos de utilizar un pan que es más bajo en carbohidratos, que tiene 4 gramos de carbohidratos en vez de 8 o 12. ¿no? para que la persona pueda comer algún pan y no sea tan engordante, que no sea tan, de, tan dañino para la diabetes y demás. ¿no? Pero el pan regularmente, una tajada de pan de sándwich, pues va a tener aproximadamente de 8 a 12 gramos de carbohidratos. Ahora, dentro de esos carbohidratos está la fibra. Si tú le restas la fibra, ¿verdad? que pueden ser quizá hasta 2 gramos, pues ahora te quedan de 6 a 10, que es lo que luego se convierte en glucosa, ¿okay? que es lo que te sube la glucosa en la sangre, que es el azúcar de la sangre y luego te causa la obesidad y te causa el exceso de grasa. ¿no? Ahora, fíjate que lo que no te das cuenta es que esto como está en su forma sólida, en realidad contiene mucho menos carbohidratos, mucho menos azúcar que el azúcar cuando está en su forma líquida. Por ejemplo, una soda, una Coca-Cola, un refresco de eso, tiene en promedio una porción, tiene 39 gramos de, de azúcar pero está en su forma líquida, así que eso va directo al hígado. El, el té, el té ese que venden endulzado, eh, Lipton o lo que sea, eh, 34 eh, gramos, una porción regular. ¿no? Un jugo de naranja, muy saludable ¿verdad?, porque es de naranja, tiene vitamina C y todo ese tipo de cosas, pero tiene 32 gramos de, de azúcar en forma de fructosa, que es la, la, la fructosa es el azúcar natural de la naranja. Eh, eh, el jugo de uva sin endulzar en su estado natural tiene 54 eh, gramos de carbohidratos, de azúcar, me sigue, de azúcar natural de fructosa. La razón por la cual la uva es una fuente principal del vino es porque tiene tanta y tanta eh, gramos de carbohidratos que entonces ahí se hace la fermentación y se puede hacer el vino con facilidad. Eh, un jugo de frutas, 
en Estados Unidos le llaman un fruit punch, ¿verdad? Que viene así multicolor, ¿no? Eh, tiene 37 gramos. Las bebidas deportivas, <ríe> eh, que estamos hablando? 42, ah, 42, 42, peor. Ah, ok. Ahí está. Ah, wow. Es la limonada el que tiene el 38. Ah, ok, ok. Gracias, Jorge. Ok, bien. Entonces, la limonada tiene 37 gramos. A veces tú dices, bueno, pues un refresco, un jugo de limón con azúcar, ¿no? Eh, y tiene 37 gramos ahí. Todavía mucho más más de tres veces más del pan que te ibas a comer, ¿no? Eh, la bebida deportiva eh, tiene eh, 23 eh, en promedio, ¿no? Eh, hay algunas que tienen más, ¿no? Ahora, eh, hay un estudio que salió que lo hizo la, el, 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 la, la doctora eh, Dimegdio uh, en el 2000, se llama así. Eh, este estudio dice, el, el carbohidrato líquido versus el sólido. Los efectos en el, en el insumo de comida y en el peso. Y en este estudio demostraron que aunque tuvieran la misma cantidad de calorías, el solo hecho de que era líquido aumentaba la grasa 17% más. O sea que pueden tener el mismo número de calorías tanto si te la comes así en tema de la fruta o si te la comes ya en jugo de fruta, pero si es jugo de fruta te va a aumentar el de peso. 17% más, aunque sea la misma cantidad de calorías. O sea que pa gran parte de lo que pasa es que este tipo de azúcar que está aquí principalmente es fructosa, fructosa, fructosa como la fructosa que le sacan al maíz. La fructosa, que es un, se llama fructosa porque viene de la fruta, es un azúcar que se procesa principalmente en el hígado del cuerpo. Eh, y como el hígado está acá, cuando se procesa eh, la fructosa, la fructosa eh, es lo que más grasa crea. La fuente principal de triglicérido, triglicérido quiere decir grasa que están flotando en la sangre, eh, ese triglicérido cuando aumenta en la sangre luego se convierte en grasa y te engorda, ¿no? Toda la grasa del cuerpo son triglicéridos. Esos triglicéridos se crean en el hígado, pero nada, nada produce triglicéridos más altos que la fructosa. Quiere decir que un jugo puede ser natural y de forma natural te va a poner gordísimo o gordísima. Así que básicamente cuídate del azúcar líquida. Es preferible que usted se coma la fruta en su estado natural con sus minerales y fibra y demás que tomársela de forma líquida, porque el azúcar líquida es mortal. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.